徐奶奶说：“你是个制香的天才。那么天才，下一步是不是应该做固体香氛了？”你真的让我做啊？嗯，<笑>谢谢你，段天狼，你果然没有食言。<笑>希望老天爷保佑我，让我制作固体香氛，能一气呵成。我不是为了这个女人心痛。你怎么了？干嘛呀？作业。你干嘛呀你？你怎么能借酒行凶呢？我，你懂什么呀？我我这是没事告别礼。我，我先走了。那个，对了，明天上午去我的办公室，我们再聊一下固体香氛的事情。在我们俩都没有喝酒的情况下，我先走了。哎，你带这儿来了吗？带，我自己想办法。你赶紧进去休息吧。青林该担心了，都已经离婚了，还是少联系的好。反正是要复婚的，别玩太过火、啊。干活，我看过了，这个牌子最合适。丁海，有些时候我觉得我自己真的不了解你。你跟青林短短时间就结婚，结完婚就闪离，交了二十万学费不去上课，去躲在家里做什么计划书？你不懂。这才是真正的投资，投资回报率翻倍。至于翻多少倍，我也不知道。你放心吧，有好处一定有你一份儿。虽然他已经离婚了，可人家都说了，以后要复婚的，你是没有机会的。请进，总经理，你看，经过五天的观察和调查，客人们都非常喜欢梦灵香氛，反应都非常好，都说想把香气带回家。你看我们是不是可以贴上牌子，让梦灵香氛立刻上柜呀、啊？那就得看亲灵的本事了。你又笑了。哎呦，别这样嘛，总经理。最近总经理笑得多，职员都觉得工作氛围轻松多了。那不行，轻松就是消极怠工，必须要马上制止这种行为。啊，对了，总经理，九零六客人找你，谁？他们告诉我。臭小子，进来！长这么壮了，以前病殃殃的，还以为你长不高了呢。来，金厂长，您怎么会住在我们酒店呢？小子，有你这么跟客人说话的？可恶！我刚从美国回来
，段义华要我跟你问好。听说你当总经理了，那你有话语权喽。那得看是什么事了。怎么，金站长，你有业务找我？有事问你。这套房里的香氛是什么牌子？是我们正泰酒店自行研制的。正泰重新启动化工项目了、啊？那倒没有，不过我可以向您保证，我们正泰酒店的香氛绝对是纯天然，没有任何添加剂。天朗，有没有兴趣跟我合作？我对你们的天然香氛很有兴趣。恐怕要让您失望了。来了，嗯。请坐，老弟啊，真是不能小看你啊！段正华亲自带你出席正泰的例行会议，你现在在正泰是无人不知、无人不晓啊！我这条船造的越来越大了，我是真心邀请你上船航行。如果顺风顺水的话，我们可以走得很远。下次向段雪琴汇报情况的时候，你和她提飞艇日化的事。为什么？因为只有她答应了，我才有机会在董事会上出手救她。飞艇日化的金厂长，金厂长很喜欢我们酒店的新香味，但是总经理以酒店的独特性而拒绝了他的提议。飞艇日化，嗯，你做的不错，下次有什么事情，及时通知我。好的，我先走了。好。喂，丁记者，我已经按照你的吩咐跟段雪琴说了。他完全把重点放在了金厂长身上，看来他没有时间做段正华交代的事情了。谢谢刘哥，我们随时保持联系。金厂长，雪晴，你怎么会来？我一听说您来了，就特意过来看看您。快，请进。你要以正太的名义跟我飞艇日化合作？我相信这是一次非常好的互利合作，我们的合作一定能给我们之间创造更大的利益。可是天朗并不同意，你这么做，他知道吗？天朗虽然学历高，但毕竟实战经验少，他刚上任，难免心高气傲的。作为姐姐，我当然要提醒他。金厂长，请您放心，我一定会说服董事会同意我们的议案，希望你也好好考虑。段义华说的没错，天狼比雪晴看得高想得远，更适合继承正泰集团。我看是没什么问题了。段雪晴，只要你把重心放在跟飞艇的合作上，就不可能有时间做好正泰百货的计划书。有你当我的陪衬。我的计划书一定会在董事会上大放异彩，到时候我就能对你英雄救美了。夏季对卖场和酒店来说，都是一年销售的重头戏。先从卖场开始吧。首先，我想要说一下对卖场职员单小丽。直接说方案。关于上次。引进国外大品牌的方案，我经过调查之后做了以下部署。你所谓的顶尖品牌是指奢侈品，我们不是免税店。本市的旅游业不走国际大都市路线，也不是沙滩海岛。你的顶尖品牌要跟谁匹配？本地居民谁买奢侈品？正泰百货不可能靠一个高端品牌就搞出同业。酒前，飞艇日化的金厂长向正泰酒店提出了合作意向。我觉得这是个机会，我们可以借助飞艇对日化行业试试水温
，为进军日化产业做准备。我反对。我们自行研制的天然香氛，是以独一无二的梦灵百合为主要香料。我将这种香广泛的应用于酒店的各个部门，它已经成为正态的标志。在这种情况下，跟飞婷合作，无异于为飞婷做嫁衣。你有什么建议啊？我们正态是靠日化起家的，如今是天时地利人和，我建议。以集团的名义建立化工厂，以配合正泰旗下酒店和卖场的香氛用料，就像香水代表女人一样，以香气建立自己的企业形象，哎，作为我们正泰，区别于其他同行业的一种方式。其次，在正泰百货设立专柜，在正泰的酒店设立体验区，以起到宣传卖场、酒店、产品。和品牌的作用。这里是我做的计划书，请各位董事过目。以现在的情况，我们跟飞婷合作可以不需要建厂。我们自己的企业消耗就值得建厂，通过酒店和卖场两个平台来宣传我们的品牌。我说了。我们正泰重新进军日化行业，天时地利人和。那我们大家举手表决，同意天朗提议的，请举手。通过的计划就让负责人按照计划执行，要及时的汇报进度。还要补充的吗，雪晴啊？你的卖场部分呢？我看你最好还是尽快做出新的方案。要是再没有好的对策，营业额继续下滑，你这个卖场经理就得负责了。段雪晴的顺序都已经过了，你错过时机了。放心，我是掐好时间过来的，刚刚好。段经理，对不起，我迟到了。这是你的方案，主推国产品牌。雪晴，你这是……啊，这个……这是段经理的第二个方案。众所周知，现在国产品牌在海州颇受大众欢迎，很有市场潜力。众多新潮时尚的国产精品正逐渐占领市场，比起欧美品牌，国产品牌对消费者来说更有亲切感，而且它价格适中，一般的消费者都能消费得起。能消费得起，不代表会消费。这个策划案的最后一页。由我们在网上和街头做的市场调查，在受访的一万两千个群众当中，有超过百分之八十的群众有购买的意向。一个品牌不足以扭转亏损，而且也没有足够的宣传力。您说对了，我们段经理的目标，当然不止于一个小小的品牌。一旦局面打开后。他会在正泰百货开设国货精品街，主推个性时尚的国产品牌，引领海州的消费市场。我们还会在正泰百货的官网进行所有产品的更新，面向所有互联网用户。为什么组？
阻止我汇报单小丽的情况，那也是我的工作成果之一、啊。你脑子是不是坏掉了？一个副经理，你私下处理就完了，拿到董事会上来宣传。董事们万一追究责任，你这个卖场负责人难辞其咎。什么高端品牌？我都怀疑你是否真的做过市场调查。这都什么方案？哼，飞艇合作案是我熬了几个通宵做出来的。你看都没有仔细看一下，就直接投了天朗的票，一点机会都不给我。以向力行原本就是天朗的主意，你差什么手？多此一举，拿走。在董事会这么重要的场合丢人，真不知道你是怎么想的。进来，动不动？丁记者，来坐。你也过来吧。哎，今天在董事会上，你的计划书让我刮目相看呐、啊。谢谢段副总的夸奖。这一切都是在段经理的主导下完成的。我只是协助做些数据和市场调查，是吗？这是我为正太写的专题报道，请您过目一下。嗯。嗯。不错，丁记者，你的文笔不错嘛？没问题了，可以发稿了。谢谢。哎，丁记者，呃，你有没有兴趣到正泰来工作？段副总，如果没有事情的话，那我先走了。去吧。谢谢段副总厚爱。我想，可能是这几天我光展现好的一面了。我那些上不了台面的样子，没让段副总看到。条件还没有谈就拒绝，会不会太武断了？薪水方面绝对满足你。等我。你接受我爸的邀请了，拒绝了，为什么？你真的不知道吗？不知道。我说过，不想看见你为难。那个计划书是怎么回事啊？我本来就对营销有兴趣，自己坐着玩的，本来想给段副总看看，没想到。临时帮你救了急，别露出那副感激的表情，不像我认识的段雪琴。那你认识的我应该是什么样？自信满满，理所当然。听起来有点不讲道理的样子。那我先走了，好好照顾自己。记住了，我会永远站在你这边。今天在董事会上，幸好最后扳回一局，要不然我真不想赢。我没想到你做了跟飞天的合作计划，我应该提前把我的想法告诉你。这种说辞就省略吧。这次你回国，关于工作上的事情你从来没有知会过我，冷箭你倒是放了不少。言归正传，找我想说什么？你和丁海到底什么关系？你们很熟吗？你想问什么？你了解他吗？我是说，除了工作以外，他的家庭。你到底想问什么？
事情。我记得，你之前跟我说过，你很反感他，不喜欢他这种男人。可你们现在……别吞吞吐吐的，有话直说。你们现在是不是在谈恋爱？你疯了，说什么瞎话？你别误会，我是担心你。你不知道他已经结婚了，离婚了，准备复婚。你要是真担心我。就不会在大庭广众之下让我难堪。算了，我不跟你多说了。我上去换衣服，说多了又要吵架。雪晴，你和他真的没什么？我最后跟你说一次，我跟他一点关系都没有。嗯、拒绝段振华的邀请，后悔了吧？那可是两倍的薪水。大哥，你倒说句话呀！我们两个在这费半天劲，到底在干嘛？段雪晴到底领不领情？好戏还在后头，等着瞧。好戏。嗯。雪晴下来了。振华，你说最近天朗为了化工厂的事，起早贪黑，这一大早又走了。他这样是不是太辛苦了？受重用还怕辛苦？我羡慕还羡慕不来呢。现在机会来了，我要重用你。我打算跟新加坡玉郎公司谈合作的事情。新加坡玉郎，不是做进出口贸易的吗？对，外贸是新加坡国民经济的重要支柱，他们对消费品的需求很大。那边已经跟我联系了。我也同意联姻，联姻，谁跟谁啊？我，他们家的大儿子比你大两岁，你先看看。我已经找人看过你们的生辰八字了，特别配。我真的没想到你竟然牺牲我来扩大自己的商业版图，雪晴。你早晚是要嫁人的。既然你自己不主动行动，我就替你做主。凭什么？凭你是我爸。我告诉你，我不结婚，我要工作。我一定要证明自己不比天朗差，我一定要让你认可我的能力。你证明了又能怎么样？一个女孩子在外面抛头露面，总是要吃亏的。你事业做得越大。女人的特质就会越小，男人看你呢，就不把你当异性看，会当怪物看。所以，你不如嫁个好老公，凭着自己手上的股份，有吃有喝，多好。等你把生意做到新加坡，然后交给天朗，凭什么牺牲我的幸福，最后便宜天朗？和你妈一样，野心太大，就抓不住男人。我不甘心，你就是偏心。野心太大，就抓不住男人。那我就找一个能听我的话、为我办事的男人。我永远站在你这边。哎，珊珊，雪晴姐，你怎么来这儿了？调到这儿来都没跟我联系过，我只能来找你了。被发配这么丢脸的事情，难道你让我敲锣打鼓奔走相告啊？走，我请你吃甜品。珊珊，你这次来就单纯的为了找我吗？是要问点天朗的事，我就知道。<笑>那我们边吃边聊吧，走。嗯。怎么了？他
他怎么在这儿？谁啊？我的一个学生。姐，哎，喏、哦，看什么呢？哦，现在这里我什么都得管，什么都得看，我就回去了。哎，等等，你正事还没跟我说呢，你再帮帮我吧。天老的事儿。嗯，你上次不是说吗？郁金香的事情以后，天朗和青林不会再联系了。可他们两个现在联系的更紧密了。你是在怪我吗？没有，哪有怪你？我是说，天朗是不是对青林有？善生。能帮的我真的都帮了，现在我说什么天朗都不听，你们俩的事我已经帮不到你了，谢谢你的甜品，我先走了。哎，枉我这么信任你。我是来找你的。谈公事。私事。就在这儿谈吗？跟我来吧。不是说再也不担心我了吗？还找我干嘛？你很在意我说的话？谁在意了？找我有什么事？我来还你这个的。我找了好久了，怎么会在你？谢谢。你不检查看看，有没有少东西吗？我无所谓，没什么事，你先出去吧。高尔夫企业家协会的邀请函，你包里的那张我拿走了。邀请函？展会都结束了，你要他干嘛？留作纪念。那天酒会，是我第一次认识真正的段雪清，所以那张邀请函是我认识你的证据。我知道，以后你会把我从你的生命中剔除。但是我做不到。哎，行了行了，你别说了，我不想听。你出去吧。保重。跟你在一起。会比较幸福吗？嫂子，你老公就在旁边，你这么盯着我看不合适吧？你知不知道你找了青灵那样的女孩是你上辈子修的福气？我很虔诚的告诉你，我知道。那你就对她好一点。现在你们已经离婚了，秦玲虽说会等你，但是是个男人就有追她的权利。当心哪天她跟别人跑了，你哭都来不及。她能跟谁跑了？你还笑得出来啊？你是不到黄河不死心吧？人家段天朗的表现比你积极多了。谁？正泰酒店的总经理段天朗。珊珊的男朋友段天朗，<笑>我也知道段天朗是居珊珊的男朋友，长青，你老婆太逗了。<笑>你不相信算
算了，孙长青，我跟你说啊，以后青林要是把他甩了，你可不准安慰他。我我我知道了。老婆，你怎么了？疼。怎么了？怎么了？老公，疼，肚子疼。哎哎。玉兰，打电话。丽丽，你看他长得多可爱呀、啊！长大以后一定很聪明。你怎么知道？这孩子脑袋大呀，像姐夫。讨厌。测个体温，嗯。好了。还洗这么厉害，产检了吗？我没有怀孕，可我看像啊，检查过吗？嗯，没有，做个检查吧。我看真的十有八九是怀孕了。恭喜你，你怀孕了。原来，原来我真的怀孕了。我给你打电话一直没人接，我都好多天没有看到你了。你要出门吗？有点事要办。我刚才去看丽丽了，她生了个儿子，我去恭喜她。恭喜？嗯。长青那点钱要养一家三口，连吃个饭都得勒紧裤腰带，神经病，生什么孩子？可是家里多个孩子热闹啊。吵都吵死了，青玲，我快迟到了，先走了。阿海。宝宝，爸爸刚才那是说别人，你可别听进去啊。等他知道自己有了孩子，肯定就不会这么说了。哟，青林，你又来监工啊？是，被我逮到你偷懒了吧？<笑>你看看这个，什么呀？看了就知道了。化工厂顾问，什么意思啊？正太要建化工厂，请你去当顾问。我当顾问？嗯、<笑>不行吧？为什么不行？你制作的香氛。很受欢迎，就足以证明你的工作能力。化工厂以后呢，就生产我们的香，你一定可以胜任的。天朗他们不但要做香氛，还要制作香水。真的？嗯，那太好了。怎么样，接受我的要求吗？可是我还是担心。奶奶知道你担心什么。你呀，就大胆的迈出第一步，以后啊，就可以。他往前走了，<笑>那行，那我就勇敢的跟奶奶一起跨出第一步。以后过来提前告诉我一声，我好把我妈支开。嗯，我知道了，对不起妈，我一直打你电话都打不通，我是想告诉你一个好消息，我也许有机会做香水了。做那个要花很多钱。不是所有人都能玩的。我是认真的，我不是玩的。资金方面，我和奶奶一起出，不要泼我冷水，好不好？明知道是个无底洞，你还让我拍手叫好吗？这是我的梦想，我是认真的。随你便。我也是出去一趟。啊，阿海，你去哪儿？我还有事儿呢。你是来吵架的吗？对不起，我太激动了，可能是我怀。你赶快走，我不想看见你。你跟我们家阿海已经离婚了。阿、啊、海，吃饭。他出去了。什么？他走了？是你气走的吧？青玲，我说什么来着？你就是狐狸精转世，你成事不足，你败事有余。
当初你嫁到我们家的时候，你说要为我们丁家做贡献，你要造香水儿，是不是啊？哎，你说你也不想想你们家什么家世，你要是摊上个有钱的父母那也就罢了，你连个父母你都没有，你说你折腾个屁呀、啊、你！啊，还好我们家阿海跟你离婚了，要不然我们这个家呀，都要败在你手里了。对不起，妈，您别生气了，我我去给您做饭。哎，等等等等等，你把阿海饿着肚子都气走了，我陪儿子一起挨饿。你赶快走啊，你别等我轰你啊！有妈妈在，妈妈会保护你的。段总经理，你怎么又来了？你不欢迎我吗？你来了，厅长奶奶。我来是要告诉您一个好消息。啊、哦，青玲呢？哦，她她不在。你又来干什么？是这样，梦玲香氛的反应非常好，我打算。把它全面投入到正泰酒店的日用品里，像酒店的便签纸、圆珠笔、床单、被套等等。哎呦，那我们的梦玲用量可就大了。再扩充，费用由我们正泰全面承担。哎呀，那当然是好了。奶奶，要是没别的事，那我就先走了。啊，好。您和秦玲啊，做个计划给我，包括需要投入的资金和时间，做好了，给我打个电话，我再来找你。好的，奶奶，那我先走了。好，丽丽，走了。嗯，奶奶，你说这么点小事儿，他打个电话说不就行了吗？正泰总经理可真够闲的。你刚才听到了吗？他说计划书好了，还要亲自上门来拿呢。我觉得这个段天朗好像对青林很那个吧。不许乱说话，我跟你讲。你也不为青玲想想，她现在是真的怀孕了，以后还要跟丁海和好的。这种话让他妈听见，那还得了？哦，青玲，吃饭了？不顺利啊？是啊，这植物香虽然是好，可不加化学物品根本就不行。放心。段天朗都对你有信心，加油吧！啊、嗯，他刚才来了，我给撵走了。为什么呀？还不是为了你跟丁海好呀？他要是知道你老跟个小青年混在一起，会怎么想？丽丽，你说到哪儿去了？我跟他是因为工作才……工作？就你傻吧？我都看出来段天朗他对你有意思了。丽丽，你再胡说，我真的要生气了。现在我真的怀孕了，只要我跟阿海一说，我们随时可以复婚的。再说那个段天朗他傻呀，他怎么能看上我呢？真是的，奶奶跟你真是气死我了，跟你们都说不通。算了，你去吃饭吧，我回家了。嗯、丁海到底怎么回事啊？天天下了班不回家，天天来咱们家报道。你是不是跟丁海有什么事瞒着我和青玲？老婆大人，你觉得我敢吗？要你不敢。青玲是不是跟你说什么了？闹得没有。他就是不相信段天朗对他有意思。哎，这个话题很危险，你不能随便乱说。就是危险我才说呢。你不知道那个段天朗天天往花圃跑找青玲，也不知道是真心还是闹着玩的。他是你兄弟，你提醒他一句。那个，吃饭吧，还差一点。长青，你帮我看一下。哦，就你别乱说话。反正他都听到了，你直接跟他说好了，对青玲好点儿。小心，闭嘴吧你！你干嘛？当初说人家丁海花心的是你，现在说青玲有外遇的又是你。媳妇，我拜托你，你到底还想不想人家两口子复婚？我想，就是想让他们复婚。我当初说丁海花心是害怕他甩了青玲。现在秦林有那个段总经理，天天关心着、照顾着
，我害怕他们之间出现新的问题。再怎么着，这是人家两口子之间的事，咱们管不着。我媳妇就是脑子短路，经常顺嘴胡说，你千万不要心里去。我和秦玲的事，你们夫妻俩就别瞎操心了。哎，你不是回去喂奶吗？怎么又回来了？秦玲，你跟我说实话，你现在都怀孕了，为什么还不跟丁海提复婚的事儿？嗯，我我还没找到合适的时机，就只有这些。没有其他的了，我还担心妈的身体。都什么时候了，你还担心别人的身体？搬回丁家吧，你天天在花圃，哪有时间跟丁海妈妈培养感情啊？可是，别可是了，听我的吧。哪怕你每天都去报道一次，那才算丁家的人。每天回去报道。他以前讨厌你是因为你假怀孕，现在你可是真的怀上了。他对你的态度肯定会有改变的。谢谢你，丽丽。那我回去了啊。嗯。谁啊？我。你怎么来了？我来看你和妈，啊。阿海，我想过了，我老不跟妈见面，根本没办法培养感情，所以以后我每天都来收拾家，做晚饭，等着吃完晚饭收拾完，我再回奶奶那儿，绝对不让妈生气。我不同意，光是你自作主张这一点，妈就接受不了。秦岭，再等一等吧。那我要等到什么时候啊，阿海？我什么时候才能跟你复婚？我什么时候才能回到这个家？当初为了不让妈去养老院，才同意暂时跟你分开的。可现在情况不一样了，阿海，我现在已经……我问你，你跟段天狼怎么回事？你已经知道了，他请我去他们化工厂做顾问，而且还支持我做香水。你知道，正太现在正在建设化工厂，就是……你现在马上去告诉段天狼，你不干了。为什么阿海，我不会耽误花圃的事，更不会耽误做饭。再说了，化工厂也不需要每天都去的。你在外面跟乱七八糟的男人鬼混，还想跟我复婚？阿海，你这是说的什么话？什么叫在外面鬼混啊？你在外面跟段天朗勾肩搭背，不叫鬼混，叫什么？你守不守妇道？我告诉你，我怀疑你和段天朗之间不干不净。如果你坚持跟他一起工作，那就别再跟我提复婚的事。阿、啊、海，你什么不干不净？什么复婚？阿、啊、海，你可不能再跟这个女人复婚了啊！妈，你放心，我也不会喜欢在外面跟别的男人乱来的女人。阿、啊、海，你说什么呢？你真不要脸！你敢给我们家阿海戴绿帽子？我今天要替我儿子好好教训教训你！妈，妈。妈，你怎么了？又头疼了？阿海，妈又头疼了。哎呀，我先扶你回房间休息。哎呀，阿海，幸亏你跟他离婚了，要不然妈真是活不了了。是相爱的，因为相爱才有了你。我们会幸福的，一定会的。阿海，我有件事一定要跟你说。
想你了。刚才妈又头疼了。你不在的这段时间，她一直好好的。秦岭，我担心我妈的身体，我拜托你体谅我的心情，我也有我的难处。咱们以后的日子还很多，不急在这一时。复婚的事你就别再提了。我可以等你，但是化工厂的机会对我来说太珍贵。天华，你就好好在花圃帮奶奶，化工厂就别去了。可是化工厂的机会对我来说真的很难得。你还是要去？那是我的梦想，你就不能支持我一次吗？反正我们都已经离婚了。你要怎么样随便你，你自己决定。吴秘书，青莲姑娘，这啊，没事不小心磕的。哦，嗯，段总经理在吗？在，他在楼上，我带你上去啊。啊，不用了。麻烦你帮我把这个给他，你帮我跟他说，奶奶和正泰花圃合作的事没有问题。我在化工厂当顾问的事，我不做了。青莲姑娘，不做顾问这个事儿，我觉得你还是亲自跟总经理说比较好。拜托了。哎，青莲姑娘。这种事情为什么让我说呀？哎呀，总经理又该生气了。他还说什么了？他就说不接化工厂的活。总经理，要不你给徐奶奶打个电话问一问？真是搞不明白他在想什么。真是搞不明白他在想什么。这个青莲，真被他搞死了。又要亲自去吗？总经理，越来越有人情味儿。什么？青灵拒绝了。奶奶，您不吃请吗？昨天他还高高兴兴的准备材料呢。他现在人呢？送花去了，说是送完花就回家。回什么家？他家不是这里吗？婆家。他不是已经离……哦，你也听说了。徐奶奶，您放心，我不会乱说话的。我想现在就去找他。天狼，我问你，你，你是不是喜欢青灵啊？没有啊。没有，真的吗？我和他只是朋友，不，他做朋友都不想跟我做。我和他只是单纯的合作关系。他说：“那你呢？你怎么说？”我，我当然反对了。最起码，做普通朋友也是可以的嘛。只是普通朋友，没别的意思。没有，也不可能。这样就好。现在青林和丁海只是暂时分开，他们以后是要复婚的。天朗啊，你千万别忘了，青林是快要做妈妈的人了。吴秘书，吴秘书，哎
，你跑哪儿去？季小姐好。段天朗呢？他出去，呃，他去工作了。他去哪儿工作呀？不知道。你是他的秘书，会不知道他去哪儿了？他该不会去找那个花心凌了吧？他，他。你信不信我跟段副董举报你渎职？他去花圃了，因为公司的香氛交给青林姑娘负责。我可什么都没说，鞠小姐，再见。天朗，你去哪了？我现在不想跟你吵架。你也别再挑战我的极限了。滚开！我说了别惹我。到底该不该上去呢？珊珊，你怎么来了？我来给你送礼物啊，给。谢谢，顺便找你聊聊天。哎，你这怎么了？啊，没事，我不小心撞的。一定是丁海欺负你。我找他算账去。哎，珊珊，真的不是，是我自己不小心。还是你对我好，知道我对你好就行。<笑>走吧，我们去正泰咖啡厅，好久都没去喝咖啡了。珊珊，你是想跟我聊段天朗的事吗？你既然提了，那我们就顺便谈谈他吧。珊珊，我不知道你跟段天朗之间到底是怎么回事，我也不想知道。以后，不要再拉我介入你们之间了。你别说的这么委屈，你还不是瞒着我，最后偷偷跟他合作。以后不会了，以后，我只想经营好我跟丁海的小家庭，好好抚养我们的孩子长大，没有空理会别人的事情。青灵啊，产检约了几点啊？啊、哦，约了下午两点，丽丽来了我就去。哦，怀孕的事情跟丁海说了吗？嗯、呃，等回头就跟他说，做完产检就跟他说。嗯，那就这样吧，你看看，奶奶你拿的什么呀？邀请函。化工厂开幕式，邀请我们去参加。千林，走，咱们去商场。奶奶给你买件漂亮的衣服，不用奶奶，我有的是漂亮衣服。去参加开幕式得穿漂亮点儿。你看，再过段时间我肚子眼看着就要大起来了，买了不是浪费吗？再说我也不想去。你是化工厂的顾问，怎么能不去呢？化工厂的环境会影响宝宝吗？我可不能冒这个险。大夫都说了，我要好好休息。奶奶，你应该理解我吧？那当然了，对，宝宝最重要啊。那你就在家好好休息，奶奶呀，代表你去。奶奶，您这是要走？我们准备了糕点，吃完再走吧。不冷，谢谢。那我送送您。哎，段总经理，从今天开始，我取消一切和你们正太的合作。酒店送花就到这个月为止，需要多少赔偿金？你算好了通知我。啊，徐奶奶，出什么事了？怎么这么快取消合作了呢？如果我做错了什么的话，您尽管说出来，我们大家可以坐下来商量吗？我和你们正太没什么好商量的。我警告你，以后不准你再去花圃，也不准你再去找青灵，否则的话，否则的话我。我，我就对你不客气。徐奶奶，怎么了？这是，这祖孙俩一模一样，翻脸比翻书还快
，苏南阿姨，您怎么了？啊，没事。刚才在里面不小心滑了一跤。那这样，您在这里等着，我叫人过来处理一下。啊，不用了，没什么大碍。哦、啊，对了，刚才在剪彩的时候，跟你说话的老夫人。他是谁请来的？是我请来的，是我们酒店的供花商。他就是梦灵百合花圃的供应商。那他是家庭作业了，他家里还有什么成员？苏南阿姨，您为什么要问这些？您认识他吗？啊，我不认识，我就觉得这个老妇人还挺面善的。天朗，这样，你跟你爸爸说说，晚上我晚回去一点。好，我让老蒋备车。好，您在这里等我。啊，谢谢。你在哪儿啊丁妈妈，你来的正好，赶快把他带走，这儿不欢迎他。青玲，奶奶，您不是……哎，你你怎么能干这么重的活啊？他就拖个地，算什么重活啊？他肚子里怀着你们丁家的孩子呢。<笑>这离婚前嘛，假怀孕，这离了倒是真怀上了。我看是谁家的种还不好说呢。你你怎么说话呢？你嘴巴干净点啊！我这头疼死了，我在我自己家里也不得安宁。你扫完地赶紧走吧。奶奶，我收拾一下，我们回家去。哼，走，回家。和这样的婆婆生活在一起，怎么能行呢？奶奶，不是有句老话说的好吗？日久见人心，他总会理解我的。不行，这样下去可不行，得想办法让他接受你，喜欢你，为了肚子里的孩子。也为了你自己呀、啊，奶奶，你放心，我一定会努力的。哦，对了，上次你说为了孩子不和化工厂合作，奶奶也想过了，不合作更好。你现在呀、啊，要以家庭为重，反正新合同又没签。那这样花圃就只给他们送送花。香水我们就自己研制，反正一直以来花也不送了。我今天跟段天朗提出下个月终止合同了。什么？奶奶，我们梦玲不是刚扩种吗？整个花圃囤了那么多花。再说了，我们这样不是有赔偿金的吗？哎，青玲啊，我是不想你跟段天朗来往，以后你们不要再见面了。我们只是普通的工作关系。别人不相信我，为什么你也不相信我呢？青玲，对不起，因为奶奶跟苏南的私人恩怨，不得不牺牲你做香水的梦想。没想到苏南竟然是段振华的老婆，天朗的后妈。我知道了这一切真相之后，怎么还能坦然地接受正太的合约？奶奶。别生我的气，我不是那个意思。奶奶，别生气了。没什么对不起的，是奶奶无能，是奶奶对不起你